আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার একটা না একটা কবিতা তো পছন্দ করেছেন আল্লাহর নবী এত পছন্দ করেছে যে নবীর ভালোবাসার প্রেম নিয়া নবীর রওজার পাশে দাঁড়াইয়া বালা গালুলা নামের যে নাত লিখেছিলাম এই নাতের ওসিলায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমি শেখ সাদিকে কবরের জগতে মাপ করে দিয়েছি ও মাদারীপুরের মুসলমান যুবা সল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি বলগলু উলা বিকমালিহি কশফা দুজা বিজমালিহি হাসন তো জমি খালিহি সল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি জবানের মালিককে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে আমার আল্লাহ কে ডাক দেওয়া যাবে কি যাবে না সবাই প্রাণ ভরে জবান খুলে আমার রবকে ডাক দেবো জিকিরের মাধ্যমে আসমানে আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আসমানে আল্লাহ জমিনে আল্লাহ হায়াতে আল্লাহ মওয়াতে আল্লাহ লাহ নেই কোন মাবুতক আল্লাহ সারা নেই কোন মাবু কল্লা সারা ইলা জন্দিয়াসন প্রমদিয়াসন জন্দিয়াসন প্রমদিয়াসন এই কালে মার জন্যে নবিলা সুবহান কোথা থেকে আগমন কোথা যেতে হবে রে কে আনিল কি কারণে জানা নাই রে ভবে তে নদী পথে নৌকা চালাও ওহে মাঝি ভাই বেলা ডুব্বার আগে আমি ও পার উঠতে চাই ডুবে গেলে বেলা রে আর ওঠে না ভেঙে গেলে মেলা রে আর জমে না আই না মা কুনু ইদুর কুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুম তুম ফি বুরু জিম্মু সৈদা মরম থেকে যতই পালা মরম তোমায় লই বেঘিরি যদিও সুদুর আকাশ পানে 
सिताए लगी है श्री चोखे पल के तुम हते पारो लाश चोखे पल के अमी हते पारी लाश चोखे पल के तुम हते पारो लाश चोखे पल के अमी हते पारी लाश हबे आलम तुम्हारी नाम मुस्सीद माई के बारी वाला नहीं रे बारी नहीं रे दुनिया ते बारी वाला नहीं रे बारी नहीं रे दुनिया ते चोखेरी पाल के तुम्हें हते पारो लाश चोखेरी पाल के अमी हते पारी लाश चोखेरी पाल के अम्रा हते पारी लाश ठीक ही ना हबे आलम अमादर नम मुस्ती दर माई के हबे आलम अमादर नम मुस्ती दर माई के बारी वाला नहीं रे बारी नहीं रे दुनिया ते बारी वाला नहीं रे बारी नहीं रे दुनिया ते अल्हम्दुलिल्लाह राजार सार शादीन बंग अशांग को अगनितो शुक्र सजोत जे रब्बे कारी इ पुरस्सन तो ठंडर मुद्दे अंदा दे रखे दुनियार समस्त ज़मलाते के हेफाज़त करे दुनियार समस्त गुनाह ते के हेफाज़त करे गुनाह मुक्त एक पुरी बेश जन्नत तेरे बागाने जे अल्लाह पाक अमादेर के आशार बशार तौफिक दान कर ले वही मुनीबेर दरबारे रिदायर शब्द को आबे भलवाशा सरदानी मुसलमान हिशाबे ईमानी रावास के ऊचु करे आकाश बाताश के मुखरितो करे शकोई कलीमतो शुक्र उच्चरण करे पुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह लक्खो कोटी दरुद बांग सलाम रहमते आलम रसूले अकरम हबीबी किब्रिया अशबु अंबिया सईदु सकलाई आका इनामदार मुदीना का ताजदार अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुपर शर्बतपुरी शकोर जल्ला पाग कोटी कोटी मानुषेर मध्य थे के जासाई बासाई करे अमादर किसी शंकुत मानुष देर के तारे गोला हिशा भी कबूल करार पड़े ये जन्नत रे बागाने आशार बशर तौफिक दान कर लेन इधर नम्रा शकली खुशी ना बजार खुशी रावास आस्ते होए ना जरा होए यदि अम्रा खुशी होए ताकि ताहले आराग बार ये रबेर शुक्र गुजार करे पुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह अम्रा शुक्र गुजार कर लाम कार अल्लाह पाक बरो ना सुटो कतो बरो हमारे माफिलेर पेंडलेर मुद्दा हो बे पूरा मादारी पुरेर मुद्दा कुनो आयतों ना से अल्लाह पके अल्लाहु अकबर आवाज करे बोले आसमान एवं ज़मीने जहाँ किस अम्रा देखी एवं देखी ना जहाँ किस अमादर ज्ञाने आसे बनाई राते एवं दीने सब किचुर चे जिनी बरो तिनी के बोले अल्लाह पक कत्तबर एर कुनो माप नहीं अल्लाहु अकबर तिनी सब चे बरो इटाई मुमिन राकी जा ठीक की नावस करे बोले तो अल्लाह पकेर शुक्र ग्यापुन करले अदाय करले अल्लाह पक खुशी होए ना बेस्तर होए बोले कतो खुशी होए शुक्र करार संगे संगे अल्लाह पक बंदा बंदी ने आमुत के बाढ़ी दे ओ दुनिया रुम्मा जुबोग भय रामा पर दरअंतुलाले माय रामा अम्रा जो अबुस्ताई था की ना करो जो हालाती था की ना करो कार शुक्र गुजर करते होंगे शुके था की और शुके था की बालो था की मंदु था की दिने था की रात्रे था की घूमे था की जागरू तो था की सर्व हालाती सर्व जागा है अम्रा जार शुक्र गुजर कर बता नम की शुक्र गुजर कर ले अल्लाह पाक मदर न्यामत के की कर एक ता जिनिश अमादर को लक्ष्य रखते होंगे 
আমরা যারা মুসলমান আল্লাহকে মানি এবং যারা বেঈমান আল্লাহকে মানে না আস্তিক হোক আর নাস্তিক হোক যারা আল্লাহকে মানে আর নামে না মানে না সবাই কিন্তু 24টা ঘন্টা প্রতিটা মুহূর্তই আল্লাহ পাকের দয়া এবং রহমতের মধ্যে ডুবে আছে ঠিক কি না বলেন তুমি আল্লাহকে মানো আর না মানো কিন্তু তুমি সর্বসময় আল্লাহ পাকের রহমতে মধ্যে ডুবে আছে কারণ কোন প্রাণী একটা মুহূর্ত আল্লাহর দয়া রহমত ছাড়া বাঁচতে পারে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না কিন্তু আমাদের শুধু নজর উপরের দিকে আমি কেমনে উপরে উঠব এক তলা বাড়ির মালিক হইছি দুই তলা কেমনে হব নিচে তাকাই না বান্দা তুমি যখন নিচে তাকাবা যে আমার চেয়ে আমার নিচে কে আছে তখন তোমার এই কপাল আল্লাহর সেজদায় অবনত হয়ে যাবে ঠিক কি না বলেন পারশের কবি কবি কল সম্রাট আল্লামা সাইয়েদ রাহিমাহুল্লাহ দার্শনিক জ্ঞান ভান্ডার এই আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কাছে একদিন বলে ও মালিক এত বড় দার্শনিক আর জ্ঞানী বানাইলা বিভিন্ন উম্মা জালিসে আমি যাই কিন্তু আমার পায়ের মধ্যে এক জোড়া জুতা নাই কার কাছে বলতেছ ভাই মাইকের সামনে একটু কান কান হয় একটু কমাই দাও যদি কান কান আওয়াজটা বন্ধ হয় আল্লামা সাইয়েদ সাবি আল্লাহর কাছে ডেকে বলে ও মালিক এত বড় দার্শনিক জ্ঞানী তুমি বানাইলা বিভিন্ন মাজালিসে আমি যাই কিন্তু আমার পায়ের মধ্যে এক জোড়া জুতা নাই কার কাছে বলছে আল্লাহর বান্দা সাহেব রহিমাকুল্লাহ আলাই এই কথা বলিয়া ঘর থেকে বের হইয়া দেখি ঘরের দরজায় একজন ভিক্ষুক দণ্ডায়মান একজন ভিক্ষুক আছে যার দুইটা পাও নাই যার কি নাই দুইটা পাও নাই এই আল্লাহর বান্দা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই আবার মালিকের কদম এসে যায় পরে গিয়ে বলে ও মালিক তোমার কাছে আমি আমার পায়ের জন্য দুইটা জোতা আছে আমি মনে করছিলাম আমার জোতা নাই আমি মনে হয় একটু অসহায় কিন্তু তুমি যে দা দেখাইলা আমার বুঝে ধরে গেছে ও মালিক যেই বান্দা আমি ঘর থেকে নেমে দেখতে পেলাম তার তো দুইটা পাও নাই ও মালিক আমার জোতা লাগবে না তুমি যে আমাকে পাও নামে দুইটা নেওয়া মুখ দিয়ে ধন্য করেছ এজন্য তোমার দরবারে হাজার শুকুর আলহামদুলিল্লাহ ও মাদারীপুরের মুসলমান যুবক কত না আমাদের মধ্যে ডুবে আসরে ভাই জানো না জানো না জানো না জানো না এক তলা বাড়ির মালিক হয়েছো দু তলা হওয়ার তোমার টেনশন দুই তলা বাড়ির মালিক হয়েছো তুমি তিন তলা বাড়ি হওয়ার টেনশন বেশি কমে গেছে চার তলা মারি বাড়ি হয়েছো তোমার পাঁচ তলা বাড়ির দরকার একটা দোকানের মালিক হয়েছো তুমি দুইটা দোকানের মালিক হওয়ার তোমার টেনশন দুইটার মালিক হয়েছো তোমার তিনটার মালিক হওয়ার টেনশন আছে না নাই কিন্তু তোমার তো দরকার ছিল फुटपाथे साला गाट दिया चट गाय दिया घुमाये मानुष दिन बेला जाते बड़ प्रशंसा करते शुक्र गुजार करते ठीक 
মাইকের আওয়াজ কানে যাই গোমা ভালো করে শুই না নাও আমি তো তোমার মতো একটা মায়ের সন্তান এই দুই দিন ব্যাপী মা তিন বছরে একবার হয় আজকে চলতে যাক আমি কেন চলবে পরশু দিন এ মাহফিল থাকবে না এই মাহফিলটা যত বছর হয় এর মধ্যে থেকে কত মানুষ মাইনা সয়ে গেছে কারো জানা নাই এই বছর আমরা আছি আগামী বছর থাকবো কি থাকবো না কোন গ্যারান্টি নেই ঠিক কিনা এই জন্য মা কোন দিকে নজর নাই ঘরের একটা কোনায় বসে যাও शरबत पान कर मिस्टी खावे एम एक दिन तुम जीवन आसार जीवन आसबे मानुष गुलर आप्यान कर साथी न दिन दरबारे मुसा बंधुरा मानव जति के सब चे सुंदर बनाई सबा आदम सन्तान सबाईम जाननाते किसी दिन आल्ला पाक दुनिया से पाठाई ठीक क्या कारण मुसाला बाबार 
বান্দা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে আপন আল্লাহ বান্দার সবচেয়ে বেশি আপন ধরে কোন ঠিক কিনা এই জন্য বান্দার সমস্ত চাওয়া পাওয়া কার কাছে থাকবে কার কাছে থাকবে ও দুনিয়ার উম্মত বিরুদ্ধ বাবা জিরা পর্দার অন্তরালের মা বোনেরা মুসা বললেন না আল্লাহ আমি দেখবো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন তবে শোন আমি তোকে জাহান্নামী মানুষ দেখাইতে পারি শর্ত একটা দেখা হওয়ার পর তুই কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবি না কারণ আমি আল্লাহর মতো দয়াবান আর কেউ নাই আমি আল্লাহর মতো মায়াবান আর কেউ নাই দুনিয়াতে যতই দরিদ্র দেখো যতই দরিদ্র দেখো একে जहां मुसा बोलें हाल्ला तर पर देखते चाह আমি তোমার সত্যে রাজি তুমি যদি আমার সত্যে রাজি হও তাহলে আগামী কাল সকাল বেলা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবা সর্বপ্রথম যেই ব্যক্তির সাথে তোমার দেখা হবে তুমি ভেবে নেবা এই ব্যক্তি হবে জাহান নামে আল্লাহর পয়গম্বর মুসা আলাইহিসালাম मुसाइसम भेबे निले जान नामी मानुष कारण ये सर्वप्रथम देख लगे सामने दिए क्यों जाए मुसा अलहलम संक्षेप कर घटना बोली जहां नामी मानुष देखार पर ए चले गए कारण भलो मानुष गो मानुष के আল্লাহ ওলা মানুষ গুলো খোঁজে আল্লাহ ওলাকে আর গাজা খোর বাবা খোর ইয়াবা খোর খোঁজে গাঞ্জা খোর বাবা খোর গে ঠিক কিনা জোরে বেরাইবার খোঁজে বেরাইবার কে আলে বলা মা খোঁজে আলে বলা মা কে জোরে বলে ঠিক কিনা আর গাঞ্জা খোর খোঁজে গাঞ্জা খোর খে বাবা খোর খোঁজে বাবা খোর গে জোরে বলে ঠিক কিনা এই দুনিয়া গাজা খোর আর বাবা খোর নাই আছে দুনিয়া ভয় রেখেছে फिरान कबुल कर আমরা জান্নাতি মানুষ দেখতে চাই কি চাই না কারা কারা দেখবো আল্লাহ আকবার না রে দেখবে ও দুনিয়ার উম্মাদ কষ্ট হয়নি ও দুনিয়ার উম্মাদ যুবক ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক বললেন হে মুসা তুমি যদি জান্নাতি মানুষ দেখতে চাও তাহলে যেই জায়গা থেকে তুমি জাহান নামী মানুষ দেখেছো ওই জায়গায় তুমি চলে যাবা সর্বপ্রথম যেই বান্দার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে ওই বান্দাই হবে জান্নাতি এবার আল্লাহর পয়গম্বর মুসা আলাইহিসালাম फुटंत गोलापर मत चेहरा जतई कातई 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 चेहराचित परिचित मन जतई 
যখন কাছে আসলো তখন তাকাইয়া দেখে এই ব্যক্তি তো আর কেউ না এই ব্যক্তি হলো যে ব্যক্তিকে আমি জাহান নামে দেখেছি ওই ব্যক্তি তো আল্লাহ বা কাবার জান্নাতি লোক হিসাবে দেখাইল জোরে বলে এবার পয়গম্বর মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর কদমে শিরশায় পড়ে গিয়া বলে মালিক তোমার কারিশমা তোমার দয়া তোমার মায়া আমি কিছুই বুঝলাম না জাহান্নামী মানুষ আমি দেখতে চাইলাম তুমি দেখাইলা জান্নাতি মানুষ আমি দেখতে চাইলাম তাও তুমি দেখাইলা কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে ব্যক্তি কি তুমি জাহান্নামী দেখাইলা ওই ব্যক্তি কি তুমি আবার জান্নাতি কিভাবে দেখাইলা আল্লাহ বাক বলেন মুসা আমি তোমাকে শুরু কি বলেছিলাম আমি আল্লাহর মতো দয়াশীল ক্ষমাশীল আর কেউ নাই যে ব্যক্তি কে তুমি জান্নাতি দেখতেছ আর ওই ব্যক্তি ছিল জাহান্নামী যখন তুমি ওই ব্যক্তি কে জাহান্নামী দেখেছো তোমার দরবার থেকে ফিরার পর ওই বান্দা আমি আল্লাহ কে এমন ভাবে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে আমি আল্লাহর मोहब्बत এমন ভাবে অন্তরে ঢুকাইছে এমন ভাবে তওবা করেছে আমি আল্লাহ তার চোখের পানি এত পছন্দ করেছি এত ভালোবেসেছি এজন্য তার নামটা জাহান্নামে থেকে কাইটা জান্নাতের খাতায় লিখে দিছি আশকারা মিল্লা তো মাযহাব জুদাস আশকারা মিল্লা তো মাযহাব খোদাস মাই আশক মাওলা হো মেরা ইশক দাওয়ানা মাই আশক মাওলা হো মেরা ইশক দাওয়ানা এই জুমলা জগা জিসকে তাজাল্লি সে উজালা এই জুমলা জগা জিসকে তাজাল্লি সে উজালা ঘটনাটা আমি কেন বললাম এজন্যই বলেছি এখানে যারা আমরা যে কোনো নামাজ পড়ে না এরকম লোক থাকতে পারি যে কোনো ভালো কাজ করি না এরকম লোক থাকতে পারি এই মাহফিল শেষ হওয়ার পর আখিরে মোনাজাত তৈরা যদি চোখের বাড়ি সাইরে দিয়ে বাড়িতে যাইতে পারি তাহলে আল্লাহ পাক আপনার আমার নামটাও জান্নাতের ঘাটা লিখতে পারে কি পারে না এই যে নাস্কা থেকে একান্ত থেকে আমরা আখিরে মোনাজাত না কইরে বাড়ি যাব না কারা কারা রাজি আছি না রে তাকবে আমরা সবাই আদম নবীর সন্তান আমরা সবাই জান্নার থেকে এসেছি ঠিক কিনা আমাদের মূল বাড়ি কোথায় সবাই বলেন এই অল্প কয়েকদিনের জন্য আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইছেন দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পর আবার জান্নাতে যাব দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পরে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ নাই ভালো করে বুঝেন আমরা সবাই এসেছি জান্নাত থেকে কিন্তু মরার পরে সবাই জান্নাতে যাবে কথা বলা যাবে না কারণ আল্লাহ পাক জায়গা বানাইছে দুইটা একটা জান্নাত আর একটা জাহার নাম এখন মরার পরে যদি সবাই জান্নাতে যায় জাহার নাম বানানোর কোনো দরকার ছিল না ঠিক কিনা বলেন আসছি কোথা থেকে জান্নাত থেকে মরার পরে যদি সবাই জান্নাতে যায় তাহলে জাহান নাম বানানোর কোন দরকার ছিল কথা কি বোঝা যায় ভাই সবাই যদি আমরা এক যাত্রীর পেছনদার এক এক গাড়িতে যদি সব লোক ধরে তাহলে দ্বিতীয় গাড়ি কোনো বোকায় ভাড়া করে ধরে বলেন ঠিক কিনা এক টলারে যদি সমস্ত যাত্রী ধরে মাওয়া ঘাটে তাহলে দ্বিতীয় টলার অপেক্ষায় কেউ বসে থাকবে না कर्म निर्धारण कर दिए कर्म निर्धारण कर दिए আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেই কর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওই কর্মের উপরে যদি বান্দা চলতে চলতে তোমার মরণ হয় মরতে দেরি হবে আর জান্নাতে ঢুকতে দেরি হবে না কি করেছেন আল্লাহ পাক কর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই কর্মের উপর চলতে চলতে যদি আমার আপনার মরণ হয় তাহলে জান্নাতের ফায়সালা করবেন কে জোরে বলেন 
তাহলে একটা কথা আমরা বুঝলাম আমরা সবাই আদম নবীর সন্তান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এদিন আসারা মুসলমান সবাই আমরা আদম নবীর সন্তান মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই ছিল জান্নাতে কিন্তু দুনিয়া আসার পরে সবাই জান্নাতে যেতে পারবে না আল্লাহ বাক যেই কর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওই কর্ম উপরে যদি চলতে পারো তাহলে বান্দা আশা করা যায় জান্নাতে গেলেও যেতে পারো ঠিক কিনা ও দুনিয়ার উম্মাতের দান আমি যে সুরা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি ত্রিশ নম্বর পাড়া অত্যন্ত ছোট্ট একটা সুরা অনেকেরই সুরাটা মুখস্থ আছে ওলামাই কেরাম তো অবশ্যই এর তর্জমা তাপসে সবই কিছু বোঝেন কিন্তু আহমদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বোঝার বিষয় সুরাতুল আসর আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি এটা ত্রিশ নম্বর পাড়ার মধ্যে আছে অত্যন্ত ছোট্ট একটা সুরা তিনটা আয়াত আর ষষ্ঠিটা অক্ষর কয়টা আয়াত সবাই বলেন আপনাদের কষ্ট হইলে আমি ছেড়ে দেব কষ্ট হয় কয়টা আয়াত যদি কষ্ট না হয় আমার সাথে সাথে আওয়াজ করতে হবে পারবেন কি পারবেন না কয়টা আয়াত আটষট্টিটা অক্ষর অত্যন্ত ছোট্ট একটা সুরা কিন্তু সুরাটা ছোট্ট হলে কি হবে এর পাওয়ার এর ওয়েট এর মর্যাদা অনেক 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 বেশি কয় মরিচটা দেখতে ছোট দেখা যায় দেখতে ছোট দেখলে কি হবে মরিচের মধ্যে ঝাল বোঝায় ঠিক কিনা অনেক সময় মনে হয় হুজুর তো অল্প বয়সে দেখতে ছোট মনে হয় কি আলোচনা করবে এরকম মনে করে কি করে না কিন্তু ছোট আর বড় বাবার কোন সুযোগ নাই আল্লাহ পাক যাকে যেই যা জায়গায় ফিট করায় ওটা আল্লাহ পাকের ফায়সালা দুনিয়ার কোন মানুষের ফায়সালা না মরিচ যদিও ছোট হয় জাল নাই এ কথা ভাবার কোন সুযোগ নাই বড় মরিচের মধ্যে আল্লাহ জাল দান করেন আর ছোট মরিচের মধ্যে আল্লাহ জাল দান করেন ঠিক কি না বেশি गुरुत्व लेगे सुरार कत पवार कत ओट कत ओजन जानना मध्यम এই সুরার মধ্যে দুনিয়ার মানুষদেরকে চারটা গুণ অর্জন করার কথা বলেছেন কয়টা গুণ সবাই বলেন জোর হলো না জোর সে মারেন নির্বাচনের কথা মতো জোর দিয়ে বলে কয়টা গুণ চারটা গুণ অর্জন করার কথা বলেছেন কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন চারটা গুণ অর্জন করার পূর্বে একটা কসম খেয়েছেন আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহ সবাই বলেন কিন্তু আল্লাহ পাক মুমিন দুনিয়ার মানুষদেরকে চারটা গুণ অর্জন করার পূর্বে সময়ের কসম খেয়েছেন সময়ের কসম কেটেছেন কে কারণ আমরা অনেক সময় একটা বিষয়কে গুরুত্ব বুঝাবার জন্য অনেক সময় বলি আমার মায়ের কসম বলি কিনা 
আমার বাবার কসম বলি কিনা আবার সন্তানের মাথায় হাত রেখে বলে আমার সন্তানের কসম কিন্তু ইসলামের শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন মায়ের কসম কোন বাবার কসম কোন সন্তানের কসম কোন মাজারের কসম খাওয়া জায়েজ নাই হারাম বান্দা তোমাকে যদি কসম খেতে হয় কসম করতে হয় তোমাকে যেই রব তোমাকে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে তার নামে কসম করতে হবে ঠিক কি না তাহলে আজকা থেকে কোন বাবার নামে কোন সন্তানের নামে কোন মেয়ের নামে কোন মাজারের নামে কোন পীরের নামে কসম খাওয়া চলবে না হারাম কসম যদি তোমাকে খেতে হয় কার নামে সবাই বলেন আল্লাহ বলে একটা জোরে ডাক দাও আরো জোরে বলেন তাহলে আজকা থেকে কোন বাবার নামে কোন পীরের নামে কোন মায়ের নামে কোন বাবার নামে কসম খাওয়া চলবে না তিনি সৃষ্টি করেছেন তার নামে কসম খাওয়া যদি খেতে হয় জোরে বলেন ঠিক কিনা সবচেয়ে দামি একটা সম্পদ কারণ যার জীবন থেকে যত সময় চলে যায় হাজার কান্না করে ওই সময়টা আর তোমার জীবনে ফিরে পাবা না এখন চলতেছে দুই হাজার বিশাল তুমি আর আমি চলতেছি সময়ের মধ্যে চলতেছি কিন্তু সময়টা দামি হলো আমাদের কাছে সময়ের দাম নাই একজন আসামির ফাঁসির রায় হয়ে গেছে বারোটা এক মিনিটে ফাঁসি যদি এক সেকেন্ড থেকে দুই সেকেন্ড বেশি হয়ে যায় ফাঁসি হবে কারণ সময় তো সময় সময় তো কি ও দুনিয়ার উম্মাদ কিন্তু আজকে আমরা যুবক বলি বৃদ্ধ বলি কিশোর বলি কৈশোরে বলি ছাত্র ভাই বলি ছাত্রী বোন বলি কারো কাছে সময়ের কোন দাম নাই সময়টা আপনার আমার অজান্তি চলতেছে চলতেছে বর্তমানে সময়কে নষ্ট করার মহাবুল্যবান একটা সম্পদ এহুদি আর খ্রিস্টানরা বানাইছে তার নাম মোবাইল মোবারক জোরে বলেন সময় ব্যয় করার মহাবুল্যবান সম্পদের নাম কি আছে না নাই যুবক বলেন যুবতী বলেন কিশোর বলেন কিছুরি বলেন বিদ্যা বলেন ড্রাইভার বলেন হেরপার বলেন আলেম বলেন তালেম বলেন পিসাব বলেন সবাই হাতে হাতে মোবাইল এন্ড্রয়েড সেট আছে না নাই চরিত্র শেষ ইমান শেষ সব শেষ আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা এই যুবক স্কুলে যাইতেছে মোটেও কম না মেয়ে অর্ডার করছে বাবা আমার বান্ধবীর হাতে তিনটা মোবাইল একটাও দেবো না কি মোবাইল যদি না দাও স্কুলের দরজায় তালা কালকা থেকে আর স্কুলে যাব না পিতামাতার সম্মান পর্যন্ত শেষ ধরে বলেন ঠিক কিনা একটা বাবা একটা সন্তান কিনিয়া কত বড় স্বপ্ন দেখে কিন্তু কপাল করা ছাত্র মোবাইল নামের গতক দিয়ে বাবার স্বপ্ন শেষ মোবাইল যদি আমার এই প্রেমিক 
मोबाइल मोबाइल मानुष हलो बेरेक्ल गाड़ी मानुष निर्धारण करते समस्त जुब समाज छात्र छात्री पैरे बोलते चाहिए तुम्हारे जीवन के शासक बनाते चाओ कल्याण मन बनाते चाओ चरित्रेहया दुनिया मध्य समय बड़ो दामी सम्पद होते उदाहरण तो दुकने बस एक बारे कैत्री पानी शेष हार आग पर बसा फिर गबरे चार दोकान बजार हलो सब निकृष्ट जैगा सब चे उत्तम जैसे ठीक क्या बजारे मानुषे आठा बस अल्लाह सब हेफाजत करें जो जोरे जिज्ञासा करते दुनिया तो 
আরেকগুরু বর্তমানে বের হইছে কাদিয়ানির গুষ্টি কাদিয়ানির গুষ্টি কাদিয়ানির গুষ্টি তারা কাফের তারা কাফের সারা বাংলাদেশ থেকে ওলামায়ে کرام ঐক্যবদ্ধভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন জানাইতেছে যে কাদেরিরা যে কাফের এদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করতে হবে আজকে আমাদের মাথার মুকুট আল্লাহ মাহমুদ সবি সাহেব নারায়ণগঞ্জ এসেছে ওখানে কাদিয়ানির বিরুদ্ধে মিটিং হচ্ছে মিটিং হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ অস্ত্রীয় সংসদ থেকে কাদিরিরা কাবেরে ঘোষণা আসবে আমরা চাই কি চাই না ধরে বলে চাই কি চাই না قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعد আমি নবী শ্রেষ্ঠ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না যদি কোন মানুষ নবুয়তি দাবি করে তো কাজ্জাব কাজ্জাব মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী ভন্ড ভন্ড ধরে বলেন ঠিক কিনা এরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কে নবী মানে ধরে বলেন নাউজুবিল্লাহ ওরা কয় গোলাম আহমদ আমি কি গোলাম আহমক দেখি ও আহমক না হইলে নবীর পরে নবী দাবি করতে পারে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ওদিকে গেলে আবার আলোচনা অন্যদিকে চলে যাবে একটাই দাবি যে ইমান ইমানের দাবি হিসাবে বলতে হয় আজকে থেকে কাদিয়ানিরা আজকে থেকে কাদিয়ানিরা সবাই বলেন কাদিয়ানিরা আর চলে কাদিয়ানিরা জোর হলো না এটা কোন দলীয় দাবি এটা ইমানের দাবি ধরে বলেন ঠিক কিনা মুসলমান আমার জীবনের চাইতো আমার নবী কালি বাসি ভালোবাসি যখন নবীর বিরুদ্ধে বাংলার জমিনে কোন নাস্তিক কোন মুর্তাদ কষাক্ত করে বাংলার তৌহিদ জনতা ইয়া কয় নাস্তিক মুর্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ঠিক আওয়াজ করে বলে ঠিক কিনা তাহলে আজকে থেকে কাদিয়ানিরা সবাই বলেন জোর হলো না আল্লাহ সবাইকে বোঝার তৌফিক তাহলে আল্লাহ বলেন কি ওর আস সময়ের কসম ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলা ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলা বিপদগ্রস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলা জাহান্নামি কে কয় ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস পৃথিবীর মধ্যে যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংস জাহান্নামি মুসলমান বলেন হিন্দু বলেন বৌদ্ধ বলেন খ্রিস্টান বলেন আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন জাতীয়তাবাদী বলেন জাসদ বলেন বাসদ বলেন চরমনাই বলেন সাসিনা বলেন নাটোশি বলেন ডানবাগি বলেন সুরেশর বলেন মাঝবন্ডারি বলেন কুতুববাগ বলেন যত বাগাতে সবাই কি কি কয় এখন একটা আপনাদের মধ্যে পরস্ত সংসার সৃষ্টি হতে পারে হুজুর সবাই যদি পাইকারি করে ক্ষতিগ্রস্ত জাহান্নামি হয় তাহলে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে লাভ হলো কি কোরআন পড়ে লাভ হলো কি মাহফিল করে লাভ হলো কি আলেম হয় লাভ হলো কি পুরুষ হয় কি হয় না ভয়ের কোন কারণ নাই বাবা তার সন্তান বাবা তার সন্তান মোহাম্মদুল্লাহকে ডাক দিয়া বলে হে মোহাম্মদুল্লাহ তুমি তোমার মামার বাড়ি যাও আদেশ করছে কে বাবা খালি বুঝে না শোনা পিতা তার সন্তানকে ডাক দিয়া বলে আহমদুল্লাহ তুমি তোমার নানার বাড়ি যাও তোমার মামার বাড়ি যাও কে বলছে আবার কয় আল্লাহ কি অবস্থা কোথায় যাবা মামার বাড়ি যাও সন্তান দুর্বর্ষে মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য পিছন থেকে বাবা ডাক দেয় হে আহমদুল্লাহ দাঁড়াও এবার সন্তান ডাক দিয়ে বলে বাবা তুমি তো মামার বাড়ি যাইতে বল আবার ডাক দিলা কেন বোঝা যায় সন্তান কারো কিছু কথা বাবা বলবে বোঝা যায় কি যায় না হে বাবা তুমি তো যাইতে বললা মামার বাড়ি আবার ডাক দিলা কেন বলে সন্তান তুই তোর মামার বাড়ি যাবি কোন বাধা নাই তবে তোর ছোট মামার ঘরে যেতে পারবি না বিষয়টা কি शब्दारे सृष्टि कर दिल समस्त मानुषे मध्य थे जरा चार गुण अर्जन करा जानती बाकी सबा जहां नामी विषय क्लियर সবাই 
কতি গ্রস্ত বিবাদ গ্রস্ত টেনশন করার কারণ নাই এই সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে নিয়া যারা চারটা গুণের অধিকারী হবে চারটা গুণ অর্জন করবে তারা জান্নাতি তারা সফল কাম বাকি সব না কামিয়াব জাহান্নামের দল ঠিক কিনা তাহলে চারটা গুণ কি কি আমরা শুনতে রাজি আছি না নাই আল্লাহ বলেন আল্লাহ দিনা মানু আল্লাহ আকবার কষ্ট হয় বাবা আর একটু বলবো বলবো তো ইনশাল্লাহ থাকবেন না কে দেখি তো মুরব্বি থাকবে না থাকবেন না থাকবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন বলেন আমি আল্লাহ বলেন আল্লাহ এক নাম্বার গুন যারা ইমানের ভগবানের উপরে রামায়ণের উপরে ঢোকার এক নম্বর চাবি করি হলো বান্দা তোমার ইমান তুমি যত বড় দার্শনিক হাও গবেষণা হাও যত বড় ডাক্তার ডক্টর পড়বে তার হোক বান্দা তোমার বংশ যত ভালো হোক তোমার চেহারা যত ভালো হোক তোমার যদি ইমান না থাকে তোমার চার পয়সার ভ্যালু আল্লাহ আদালতে নাই ঠিক কি না তাহলে বান্দা তোমার জান্নাতে যাওয়ার এক নম্বর গুণের নাম হলো ইমানের গুণ কিসির গুণ ইমান কাকে বলা হয় আমার মধ্যে পাঁচ জন পাওয়া যাবে না ইমানদার ওর ইমানদারের কোন অভাব নাই ফজরের সময় মসজিদে কোন মুসুল্লি না শুক্রবার মসজিদে জায়গা হয় না আছে না যতদিন পর্যন্ত জুমান মুসুল্লির সমপরিমাণ ফজরে মুসুল্লি না হবে ততদিন পর্যন্ত কোন আন্দোলন ধর্ম ঘাট কইরা ইসলাম কায়েম করা যাবে না কারণ বান্দা তোমার চার উক্তে যত মুসুল্লি হয় তার চেয়ে বেশি মুসুল্লি হওয়ার কথা ছিল ফজরে কারণ ফজরে এমন একটা উক্ত ওই সময় কোন পুরুষ কাজ কামে থাকে না সমস্ত পুরুষ গুলা কমে থাকে ইচ্ছা করলেই বান্দা মসজিদে এসে নামাজ পড়তে পারে ধরে কারণ ঠিক কি না কারণ মহাজন ডাকায় মানুষ হয় ঘুমিয়ে থাকা ঠিক তো মধুর হবে না ওই প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও ও জু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও মেয়ের বিবাহের মধ্যে গায়ে হলুদ আওয়াজ আছে না নাই মাদি শুদ্ধ থর থর কইরা কাপে বুঝায় মরা মানুষ চিন্তা করিয়া লাগবে আছে না নাই 
আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করেন কারণ বান্দা তোমার ইমানটার মধ্যে তোমার কেন দাম নাই তোমার ইমানের মধ্যে তোমার কেন মায়া লাগে না কারণ তুমি আর আমি বেদর মুড়ি ঘরে জন্ম গ্রহণ করি নাই তোমার বাবা মুসলমান তোমার তলই মুসলমান তোমার চোদ্দ কুষ্টি মুসলমান তুমি ইমানটা পেয়েছ পৈতৃক সম্পত্তিতে এই কারণে ইমানের কোনো দাম নাই शुद्ध कर घूरी खबर शाय क्षमतारधिकारी मन कर नाम हलो सर आज के कपाल पर एक बुद्धि सन्तान एक रे भाई डाक्टर कबीर सब भाई मरीज बुद्धि मालिक के सिद्धा देवर हे कपाल बरा तक बड़ सहस के दिल बाबार दरबार गिया मजारे जाए सिद्धा दो जोरे कान ठीक क्या सबधान ठीक तु गभरा 
পর তুই উজু বান তোর স্ত্রীকে উজু বানা উজু বানাইয়া নামাজ পর আর রব্বের কাছে দোয়া কর রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন ওয়াল্লাহ পাঁচ বছর বিবাহ করলাম সন্তান নাই বাবা ডাক সন্তান মন যা তুমি একটা সন্তানের বাবা বানাও আল্লাহ পারে কি পারে না কারণ সন্তানের ডাকের মধ্যে এত মধু এত মধু এত মায়া এত মায়া এটা বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝে না ঠিক কিনা বলে বাবা তুমি আসো তোমার কাছে আমি যাব আজকে বলতেছে বাবা তুমি মোটর সাইকেলে চলবা না বারবার বলতেছে বাবা মোটর সাইকেলে চলবা না তুমি বেতা পেয়েছো আমি এজন্য কান্না করিস কারণ সন্তানের কলিজার সাথে আর মায়ের বাবার কলিজার সাথে এত মায়া এত মায়া এত মায়া এটা বাবা ছাড়া মা ছাড়া কেউ বোঝে না জোরে বলেন ঠিক কিনা অনেক জায়গায় আমাকে মা বাবা সোমবার গা আলোচনা করতে বলে কিন্তু আমি মা বাবা সোমবার গা আলোচনা করি না কারণ আমি যে স্টেজে বুঝেছি বিভিন্ন জায়গায় মাফিল ঘরে ঘরে যাই আমার মাও নাই আমার বাবা নাই স্কুল যাবা নাই আমার মা বাবা মারা গিয়েছে একটা ভাই আছে অনেক কষ্ট করে রাজমিস্ত্রি কাজ করাইয়া তারপরে আমাকে লেখাপড়া করাইছে ছাত্র হিসাবে তত ভালো ছিলাম না এলিম কালাম হতো তো নাই কিন্তু কোনোদিন উস্তাদের সাথে বেদবি করি নাই আমার সাহেব বলেছে হে আলামিন এই কিতাবটি ধরতে তাক সিয়াসাত্তার সহ কিতাব পড়বি কল রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত হাজার বার যে হাদিসের মধ্যে আছে রসুলা যদি রাসূল খুঁজে হয়ে যায় আল্লাহ পাক তোর দ্বারা বড় খেদমত দিতে পারে পারে কি পারে না এই নভেম্বরের 29 তারিখ যেই মাদ্রাসায় পড়েছি ওই আমি কিভাবে বয়ন করবো আমার বুঝে আসে না বললাম হুজুর দোয়া করে দেন হুজুর মাথাটা নিয়ে দোয়া করে দিল দেড় ঘন্টা বয়ন করলাম হুজুর আমার কপালে জুমা খাইলেন আর বললেন আলামিন আমি তো বলেছিলাম তোর মা নাই তোর বাবা নাই তোর তার আল্লাহ নেবে বিভিন্ন জায়গায় যায় আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে এলেমের সাথে এবং আমলের সাথে রাখে ধরে বলেন আমি ইমান থাকলে হবে না ইমান কে হেফাজত করার জন্য ইমান কে মজবুতি করার জন্য তোমাকে আমলে চলে করা লাগবে কেননা ইমানের মূল পয়েন্ট হলো আমল আরো বহুত কথা ছিল আমার কথার দ্বারা যদি কেউ কোন কষ্ট পেয়ে থাকে কষ্ট পেয়েছে যা কিছু বলেছি আল্লাহ কে খুশি করার জন্য বলেছি আমার কথায় যদি কেউ কোন কষ্ট পেয়ে থাকে আমি আপনাদের কাছে মাপ চাই আল্লাহর কাছে মাপ চাই আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই আপনাদের আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি এভাবে যেরকম ভাবে এখানে জুলে মিলে বসলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কামতের ময়দানে আপনাকে আমাকে সবাইকে মিলে যেন জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দান করে জোরে বলেন আমিন